dan Alhamdulillah kita dapat and, uh, settlement uh, yang dipersetujui dari pihak plaintiff which is my my side dan uh, pihak defendant dan um, persetujuan ini uh, telah di uh, tanda tangan ini Penyanyi veteran Dato' Aisyah meluahkan rasa syukur apabila kes tuntutan sebidang tanah Lot Banglo yang dimenanginya ketika menyertai program realiti nyanyian Gegar Vaganza musim keempat pada tahun 2017 akhirnya menjumpai jalan penyelesaian. Selepas lima tahun berjuang untuk mendapatkan haknya, dia kini sudah dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan Sebelum gembira. Sebelum jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas Alhamdulillah semua sudah selesai Saya bukan suka nak kecoh-kecoh begini Tetapi ia harus diselesaikan Sekarang saya boleh duduk dengan tenang Bukan itu sahaja Baru-baru ini Aisyah telah berkongsi sebuah video wakil peguam Yang memaklumkan bahawa pihak penajaan telah bersetuju Untuk memberi sejumlah bayaran kepada Aisyah Just nak cerita sikit tadi Orang yang tak tahu uh, This is case uh, Against Um, Bina Empire I mean, Bina Megah Empire i.e. Datuk Seri Amin dan uh, untuk tanah hadiah JV4 after 5 years sekarang dah JV9 kan so um, I'm just tired dengan this benda ni tak sepatutnya terjadi begini but it has happened so it has come to uh, jadi court proceeding dah habis perbicaraan dah habis uh, um, salah satu daripada yang kita ralatkan adalah pada hari ketiga perbicaraan baru kita tahu yang defendant ketiga iaitu Datuk Seri Amin adalah seorang yang muslis daripada tahun 2008 So, you just wasted two days of cross-examination. How that happens, I don't know. Macam mana you come in into a proceeding knowing that you, sebagai seorang muflis, you tak boleh. Okay. So, you just wasted two days. Two stressful days. Just listening. You cakap, you beli tanah, you beli nak bagi kita orang apa semua. You beli tanah macam mana, you muslis. And then on the fourth day, we started disputing betul ke? Uh, bila ditanya, cross-examine the wife, she tak boleh answer. There is negeri mana the Datuk Sri Sheikh kan so today one of the things yang akan terjadi is that he has to prove uh, darjah kebesaran yang dia claim menggunakan the title um, ini bukan untuk nak mengaitkan sesiapa but the thing is this all boils down to the credibility of a person already you go into a court case without telling the mahkamah that you are muflis, you are bankrupt and uh, now you, it, you cannot on the spot tell us about Dajah Pesaran so benda-benda ini semua sebenarnya uh, is against it against the law boleh dipenjarakan yang nak main uh, menggunakan dajah pesaran so I hope it's not like that um, dan um, benda-benda macam ni lah so I'm not just doing this for me you know I don't want this to happen again to, to anybody else in this industry and um, kalau ikut hati memang penat stressful and penat but Some things have to be done. So let's...